மழை இயற்கையின் அற்புத பரிசு மழை பயிர் குளம் தழைக்கவும் அதனால் மனித குளம் தழைக்கவும் உதவுகிற உன்னத அமிழ்தோன்னு சொன்னார் திருவள்ளுவர் மழைங்கிறது அனைத்து உயிருக்குமான தேவை மனுஷன் தண்ணியை பூமிக்கடியில் பணம் கொடுத்து தேட விடாமல் வானத்திலிருந்து ஒவ்வொருத்தர் வீட்டுக்கும் இலவசமாக டோர் டெலிவரி செய்கிறது மழை மழையை விரும்பாதவங்க யாருமே கிடையாது மழை பெஞ்சா நம்ம நிச்சய ரெண்டு விஷயம் செய்வோம் ஒன்று கையை நீட்டி மழையில் நனைஞ்சு ரசிப்போம் அதுக்கு முன்னாடி மழை பெய்ய தொடங்கின உடனே வர்ற மண் வாசனையை நம்ம நுகர்ந்து ரசிப்போம் இந்த மண் வாசனைங்கிறது அற்புதமானது இந்த மண் வாசனை பலருக்கு உற்சாகத்தையும் புத்துணர்வையும் தரக்கூடியது சரி மண் வாசனை எப்படி வருதுன்னு நீங்கள் சிந்திச்சது உண்டா பொதுவாக மண் வாசனை மண்ணில் நீர் பட்ட உடனே மண்ணிலருந்து வர்ற வாசனைன்னு நம்ம சொல்லுவோம் மண் வாசனைன்னு நம்ம சொல்கிற அந்த வாசனைக்கு காரணம் நம்ம நினைக்கிறது மாதிரி மண் கிடையாதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா மழை பெய்யும் போதெல்லாம் இந்த மண் வாசனை வருமா உண்மையில் மண் வாசனை எதினால் வருகிறது அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றி கே நண்பனுக்காக இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிற நண்பர்களுக்கு இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு எங்களை ஊக்கப்படுத்தின எல்லாருக்கும் நன்றிகள் அதே போல் பலர் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே வீடியோ பார்க்குறீங்க ஸோ அந்த நண்பர்களும் புதுசாக நம்ம சேனல் வீடியோ பார்க்குற நண்பர்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அப்படியே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மண் வாசனை எப்படி வருகிறது இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மழை பெய்யும் போது மழை தொழில் மண்ணில் பட்டதும் ஒரு அற்புதமான வாசனை வெளிவரும் மண் வாசனைன்னு நம்ம சொல்கிற அந்த வாசனைக்கு காரணம் நம்ம நினைக்கிறது மாதிரி மண் கிடையாது உண்மையிலே இந்த வாசனைக்கு சில பாக்டீரியாக்கள் செடிகள் கூடவே மின்னலும் காரணம்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க மண் வாசனைக்கு ஆங்கிலத்தில் பெற்றிக்கோர்னு பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டே இசபேல் ஜாய்பியர் மற்றும் ஆர்ஜி தாமஸ் என்ற இரண்டு ஆஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள் இந்த வாசனையை குறித்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு அதுக்கு பெற்றிக்கோர்னு பேரும் வச்சுட்டாங்க சரி வாங்க மண் வாசனைக்கு காரணங்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் நம்பர் ஒன் பாக்டீரியா வளமான மண்ணில் வாழ்கிற ஆக்டினோமைசிட் ஸ்ட்ரெப்டோமைசிட்ஸ்ன்ற பாக்டீரியாக்கள் தான் இந்த வாசனைக்கு காரணமா இந்த பாக்டீரியாக்கள் மண் வறண்டு காஞ்சி போகும்போது அதோட வித்துக்களை உருவாக்கும் அப்போது அது ஜியோஸ்மின்ற ஒரு வகையான சேர்மத்தை சுரக்குது அது அப்படியே மண்ணில் தங்கி விடுது வறண்ட காலங்களுக்கு பிறகு மழை பெய்யும் போது மழை நீர் படுற வேகத்தில் இந்த வித்துக்களோட ஜியோஸ்மின் காற்றுல கலந்து வேதுவினை நடக்கிறதுனால அந்த இனிய வாசனையை தருது இந்த வாசனை எல்லா மழைக்கும் வர்றது கிடையாது பொதுவாக வெகு நாட்களுக்கு பிறகு முதல் முறை மழை பெய்யும் போது தான் இந்த மண் வாசனையை நுகர முடியும் அதுக்கு காரணம் அப்போ தான் அந்த நிலத்தில் அதிக அளவு வித்துக்கள் இருக்குமா முதல் மழை பெஞ்ச பிறகு பாக்டீரியா வித்துக்கள் காற்றுல கலந்துடுறதுனால ஜியோஸ்மினோட அளவு குறைஞ்சி வாசனையை உணர முடியாது வாசனைக்கு காரணமான இந்த பாக்டீரியாக்கள் தற்போது பல ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுதான் செடிகள் வறட்சி காலத்தில் சில தாவரங்கள் நீர் பற்றாக்குறையை கட்டுப்படுத்த ஸ்டியரிக் அமிலம் மற்றும் பால்மெட்டிக் அமிலம் போன்ற எண்ணெய்களை சுரக்கும் வறட்சிக்கு பின்னாடி மழை பெய்யும் போது இந்த எண்ணெயில் உள்ள சேர்மங்கள் கலந்து காற்றில் வெளியேற்றப்படுறதுனாலும் மண் வாசனை உருவாகுது மழை பெய்யும் போது தாவரங்கள் புத்துணர்வு அடைகிறதுனால அது இந்த வாசனையை வெளியிடுறதுன்னு சில விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க ஓசோன் சில சமயம் மழை வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வாசனை வரும் அதை வச்சே மழை வரும்னு சிலரால் சொல்ல முடியும் அது ஓசோனின் வாசனை குறிப்பாக இடி மின்னலோட மழை வரும்போது உருவாகிற மின்சாரம் வளிமண்டலத்தில் உள்ள ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் மூலக்கூறுகளை பிளக்கும் அது இணைஞ்சி நைட்ரிக் ஆக்சைடாக மாறி வளிமண்டலத்தில் உள்ள மற்ற வேதிப்பொருட்களோட இணைஞ்சி ஓசோனை உருவாக்கும் ஒரு பகுதியை நோக்கி புயல் மேகங்கள் வரும்போது கூடவே இப்படி உருவான ஓசோனையும் கொண்டு வரும் அதனால தான் இந்த வாசனையை மழை வர்றதுக்கு முன்னாலேயே நம்மளால நுகர முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புதிய தகவலை கொடுத்துருக்கோம்னு நம்புறோம் எங்களோட முந்தைய வீடியோக்களை பார்க்காதவங்க மறக்காம பாத்துருங்க மீண்டும் ஒரு பொது அறிவு தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி